في بيت الله او عائله الله لو احنا عاوزين نبقى اصحاء we need to build big but we also need to build safe 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 احنا لازم نبني ابنيه عاليه نبني حاجات عاليه لكن لازم نبني بناء امن كمان we need to sit down across the table from one another لازم نقعد وشنا في وش بعض في الترابيزه some people need to be put down for a nap بعض الناس يمكن لازم يتركنوا كده على جنب شويه Women are all about making relational connections. الستات أهم حاجة عندهم إن هم يعملوا تواصلات فيها علاقات عميقة. The man guards the house, but the woman guards the heart. الرجل يحرس البيت، أما المرأة فتحرس القلب. There is nothing more noble than being entrusted with the heart of your husband, the heart of your church, the heart of your friends, and the heart of your family. ما فيش حاجة بالنسبة لك كست أثمن وأهم من أن تؤتمني على قلب زوجك وقلب عيلتك وقلب كنيستك وقلب أطفالك. This is why I am so honored that I could come alongside of my husband. عشان كده أنا متشرفة جدا إن أنا أقدر أجي أف جنب جوزي. So that there was both the voice of a grandfather and a grandmother. وإحنا الاثنين نقول إحنا جد وجدة. Yeah, because God wants to build. His women and his men alongside one another. لإنه الله عاوز يبني الرجالة جنبا إلى جنب مع الستات. Proverbs 14:1 says a wise woman builds her house. أمثال 14 واحد بيقول المرأة الحكيمة تبني بيتها. And wise men build their women. والرجال الحكماء يبنون زوجاتهم. Because when you build the women, you build the house. لأنه لما بتبني الست أنت في الحياة بتبني البيت. Arden, can you put up that picture of the two lions for me? ممكن نحط الصورة بتاعت الأسود. Here we go. We need to remember that men and women are intimate allies. عايزين نفتكر كويس قوي إنه الرجال والستات حلفاء في علاقة حميمة معاً. We are face to face in submission to God. نحن وجها إلى وجه معا في خضوع لله. Men should no longer try to be women, and women should no longer try to be men. الرجل مش مفروض يحاول يبقى ست في طريقته ولا الست تحاول تبقى رجل. We need the women to be women and the men to be men. إحنا محتاجين الستات يفضلوا ستات والرجال يفضلوا رجالة. We need to honor both genders as image bearers of God. محتاجين نكرم ونقدر الجنسين كحاملين لصورة الله. And I am sorry for my crazy nation. وأنا أسفة على البلد اللي أنا جاي منها. But you cannot change your gender. لكن ما ينفعش تغير الجنس بتاعك. It is woven into your DNA. دي حاجة منسوجة في داخل الحمض النووي بتاعك. And when you attack gender, when you attack gender, لما تهاجم جنس معين, you attack the image of God. أنت بتهاجم صورة الله. And when you attack marriage, ولما تهاجم الزواج, you attack how Jesus relates to the church. أنت بتهاجم الطريقة اللي يسوع بيبص بها للكنيسة. And one of the most powerful things we, the church, can do, واحدة من أقوى الأمور التي نستطيع أن نفعلها ككنيسة, is celebrate and respect one another's gender. إن إحنا نحتفل ونقدر ونحترم جنس بعضنا البعض, and love one another well. ونحب بعضنا البعض بطريقة جيدة. 